。功能键我想要排序位置的部分，我左下这边的功能键。那我们设定的位置就是数量这个为第一排，数量清除这个为第一排，外送这个为第二排。那我可能就是有一二三四五六六排。那列的部分就和。数量清除、单笔删除、整单删除。那我的就是数量为一之一，那清除为一之二，那外送为二之一，收单为二之二。那我采取部分为数量为十一，清除为十二，那外送为二一，收单为二二。那我在后台呈现画面这边有一个排序，数量就为十一，清除为十二。那外送部分排序为二一。收单为二二，这样去依序做排序。那我可能就会排序到很多个，这样去做排序的动作。那如果我要去新增折扣的话，那我就点选编辑。假如我这个不要，我就想覆盖掉，我就直接在功能键代码这边去做折扣。那我折扣有分整单折扣跟单项折扣。那单项就是我做单商品做折扣，折扣就是几折部分。那我这边有一个折扣，有一个整单折扣部分。那我先做整单折扣，按确认。那我这边，如果你是固定的折扣，就按九折。那参数为九十，百分之九十，那按做存档。那我再到前台的部分，如果去做什么动动作，都要去按新关掉的部分，关掉前台重开。那我这里就有个九折，那我点商品。小鸡为九十，那我要打九折，我就按九折。那它这边全单折扣，这边就会出现九百分之九十，那合计为八十一，上方也会呈现八十一块，那我就去打折完毕了。好，那假如我是单项折扣，我刚才去设定单项折扣，好，那我现在去后台设定单项折扣部分，我再去点选编辑按新增下一笔，在功能键代码找寻折扣，这个就是单项折扣，那我也设九折。百分之九十，那我可以，因为这两个功能键名称会长得一样，所以设定单项，按存档，这样就是这两个功能键名称，一样就是把前台关掉重开，登录之后也去设定商品，新增。那如果我只是单商品的话，这边有个单项九折，那我就只有在这一个第二项的商品去做打折，所以它只有打这一个部分，这就是单项折扣部分。